ইঞ্জিনিয়ারিং বা প্রকৌশলবিদ্যার প্রধান কাজই হল বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সমাধান করা বিজ্ঞান এবং গণিতের মূল নীতিগুলো বাস্তব জীবনে প্রয়োগ ঘটিয়ে নকশা প্রণয়ন নতুন যন্ত্র উদ্ভাবন প্রচলিত যন্ত্রের উন্নয়ন সাধনের মতো মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করাই প্রকৌশলবিদ্যার উদ্দেশ্য ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে তেমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হল ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প উৎপাদনের বিভিন্ন জটিল প্রক্রিয়াকে সহজীকরণ এবং উৎপাদনের ধাপগুলোকে অপটিমাইজ করাই ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাজ সিভিল ইলেকট্রিক্যাল মেকানিক্যাল বা কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং এর মতো প্রচলিত অন্যান্য প্রকৌশলবিদ্যার শাখাগুলো সম্পর্কে আমাদের কম বেশি ধারণা থাকলেও ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কে আমরা তেমন সচেতন নই অথচ চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের এই যুগে অন্যতম প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি বিজ্ঞান হল ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং আসলে কি এবং প্রকৌশলবিদ্যার এই শাখা কেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সে সম্পর্কে আলোচনা করা হবে কি কেন কিভাবে এই পর্বে কি কেন কিভাবে এই পর্বটি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বা বুয়েটের ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহায়তায় তৈরি করা হয়েছে আন্তর্জাতিকভাবে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং বা আইপিইকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মূল্যায়ন করা হয় বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন শিল্পের উন্নয়নে এবং পণ্য উৎপাদনের প্রক্রিয়া সহজীকরণে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং এর ব্যাপক অবদান রয়েছে বহির্বিশ্বে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং আলাদা আলাদা সাবজেক্ট হিসেবে পড়ানো হয় কিন্তু বাংলাদেশে এই দুটি বিষয় একসাথে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং হিসেবে পড়ানো হয় ম্যাথামেটিক্স ম্যানুফ্যাকচারিং মেশিন টুলস অপারেশনস রিসার্চ সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজমেন্ট এরগোনমিক্স এবং ডাটা সায়েন্সের মতো বিষয়গুলোর সম্মিলিত জ্ঞানকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে কাজে লাগানো হয় কোনো ইন্ডাস্ট্রির র ম্যাটেরিয়াল সোর্সিং এবং প্রকিউরমেন্ট থেকে শুরু করে সাপ্লাই চেন প্ল্যানিং সরাসরি প্রোডাকশন ফ্লোর থেকে ম্যানুফ্যাকচারিং ও প্রোডাকশন নিয়ন্ত্রণ করা থেকে ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক ও লজিস্টিক্স ম্যানেজমেন্ট সহ সর্বক্ষেত্রেই আইপি ইঞ্জিনিয়াররা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং এর অধীনে অপারেশনস রিসার্চ সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট ম্যাটেরিয়াল হ্যান্ডেলিং এবং মেনটেন্যান্স ম্যানেজমেন্ট কোয়ালিটি কন্ট্রোল এরগোনমিক্স প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট অপারেশনস ম্যানেজমেন্ট প্রোবাবিলিটি এবং স্ট্যাটিস্টিক্স এর মতো বিষয়গুলো পড়ানো হয় প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং এর অধীনে ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস মেশিন টুলস প্রোডাক্ট ডিজাইন কম্পিউটার ইন্টিগ্রেটেড ম্যানুফ্যাকচারিং কম্পিউটার এইডেড ডিজাইন ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশন অ্যান্ড রোবটিক্স এর মতো বিষয়গুলো পড়ানো হয় সহজ করে বলতে গেলে একটি শিল্প কারখানার যে বিষয়গুলো উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে সেগুলো বৈজ্ঞানিক উপায়ে নিরসন করা এবং শিল্প উৎপাদনে র ম্যাটেরিয়ালসের অপচয় রোধ করাই ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রধান কাজের ক্ষেত্র সেই সাথে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিস্টেমের দক্ষতা কার্যক্ষমতা উৎপাদনশীলতা এবং সর্বোপরি মুনাফা বৃদ্ধি করা এই ইঞ্জিনিয়ারিং এর আসল উদ্দেশ্য একজন ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ার শুধু কারখানার মেশিন এবং উৎপাদন প্রক্রিয়া নিয়েই কাজ করেন না ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরে বড় টিমকে ম্যানেজ করাও আইপি ইঞ্জিনিয়ারদের কাজের অংশ সেদিক বিবেচনায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে প্রকৌশলবিদ্যার পাশাপাশি ব্যবস্থাপনা বিষয়েও পাঠদান করা হয় বিশ্বের বহুজাতিক প্রায় সকল শীর্ষ প্রতিষ্ঠানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং এর ব্যাপক প্রয়োগ রয়েছে সকল প্রতিষ্ঠান মূলত দুই ধরনের কার্যক্রম চালায় হয় তারা প্রোডাক্ট বা পণ্য উৎপাদন করে অথবা সার্ভিস বা সেবা প্রদান করে উদাহরণস্বরূপ কলম অথবা কোমল পানীয় হল পণ্য অন্যদিকে হাসপাতাল বা ব্যাংকের ব্যবসা হল সেবামূলক কার্যক্রম পণ্য উৎপাদন বা সেবাদান ব্যবসার ধরন যেমনই হোক না কেন উভয় ক্ষেত্রেই ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে একটি কোম্পানি কিভাবে অল্প সময়ে সাশ্রয়ী পদ্ধতিতে বিপুল পরিমাণ পণ্য তৈরি করবে অথবা কোম্পানিটি কিভাবে খুব সহজে তার বিপুল পরিমাণ গ্রাহককে সেবা প্রদান করবে সেই প্রক্রিয়া উদ্ভাবন এবং পরিচালনার কাজে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং এর অবদান অনস্বীকার্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ার কোনো কাজকে শুরু থেকেই সঠিকভাবে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা উদ্ভাবন করেন কোন নতুন সিস্টেম গড়ে তোলার সময় ম্যান ম্যাথড ম্যাটেরিয়াল মেশিন মানি এবং ম্যানেজমেন্টের বিষয়গুলোকে মাথায় রেখে একটি ইন্ডাস্ট্রির নকশা করা হয় এর বাইরেও উৎপাদিত পণ্যের প্রোডাক্টিভিটি কোয়ালিটি এবং এফিসিয়েন্সি কেমন হবে তার জন্যও আইপি ইঞ্জিনিয়াররা
তা হলো অপটিমাইজেশন একটি সিস্টেম প্রসেস বা কোম্পানিকে অপটিমাইজ করা বলতে বোঝায় কোনো পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্ষমতা বাড়িয়ে উৎপাদন বাড়ানো যার ফলে কোম্পানির মুনাফা বাড়ে সাবান কোমল পানীয় বা গাড়ি উৎপাদনকারী কোম্পানিতে এ ধরনের অপটিমাইজেশন করা হয় অন্যদিকে সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের অপটিমাইজেশন হল কোম্পানির সেবার মান বৃদ্ধি করে গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জন করা যার মাধ্যমে কোম্পানির মুনাফা বৃদ্ধি পায় ব্যাংক হাসপাতাল বা পরিবহন সেবা কোম্পানিতে এ ধরনের অপটিমাইজেশন করা হয় শিল্প কারখানার প্রচলিত সিস্টেম অপটিমাইজ করার জন্য একটি প্রতিষ্ঠানের ম্যান আওয়ার মানি ম্যাটেরিয়ালস মেশিন টাইম এবং এনার্জি অ্যান্ড রিসোর্সের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে সর্বোচ্চ আউটপুট বের করে আনা হয় প্রতিষ্ঠানের কাজে আসে না এমন বিষয়গুলো যদি সম্পূর্ণ রোধ করা সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে তা যথাসম্ভব হ্রাস করে অপটিমাইজ করা হয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং কেন দরকার তা আরও সহজ করে বলতে গেলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং মোটা দাগে পাঁচ ধরনের কাজ করে থাকে সে কারণেই যে কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানে এর ব্যবহার অতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো হল সিঙ্ক্রোনাইজেশন অ্যান্ড অপটিমাইজেশন ইলিমিনেশন রিডাকশন ইনক্রিমেন্ট এবং ইম্প্রুভমেন্ট আইপি ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার ম্যান পাওয়ার মেশিন র ম্যাটেরিয়ালস ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস ইনভেস্টমেন্ট ও ম্যানেজমেন্ট সমন্বয় সাধন এবং অপটিমাইজেশন করে প্রকৌশলবিদ্যার এই ধারা সময় সম্পদ মেশিন শক্তি এবং অর্থের অপচয় রোধ করে সেই সাথে উৎপাদনশীলতা কার্যক্ষমতা এবং সর্বোপরি মুনাফা বাড়ায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং উৎপাদন খরচ অপচয় অগুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং ঝুঁকি কমায় সেই সাথে পদ্ধতি দক্ষতা গুণমান এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নত করে বাংলাদেশে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং বা আইপিইর যাত্রা শুরু হয়েছিল উনিশশো সালে তখন বুয়েটের আইপি বিভাগের অধীনে শুধুমাত্র স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রদান করা হতো দেশের শিল্প ব্যবস্থাপনায় বিশেষ সক্ষমতা অর্জন এবং দেশে দক্ষ প্রকৌশলী তৈরি করার জন্য উনিশশো সাল থেকে বুয়েটের ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ স্নাতক পর্যায়ের পাঠদান শুরু করে বুয়েটে আইপি ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিভাগটি ম্যানুফ্যাকচারিং ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং এক্সপার্ট সিস্টেমস প্রতিষ্ঠা এবং দেশীয় উৎস থেকে মেশিন ও ইনস্ট্রুমেন্ট উন্নয়নের ব্যাপারে ব্যাপক পরিসরে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে এর ফলে বাংলাদেশের শিল্প খাতে একদিকে যেমন উৎপাদনশীলতা এবং পণ্যের গুণগত মানে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে অন্যদিকে পণ্য উৎপাদনে ব্যাপক অপচয় রোধ করা সম্ভব হয়েছে সব মিলিয়ে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে প্রকৌশলবিদ্যা এবং ব্যবস্থাপনার বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব সম্মিলন ঘটানো হয়েছে আরও সহজ করে বলতে গেলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়া একজন শিক্ষার্থী ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি একজন এমবিএ গ্র্যাজুয়েটের মতো ম্যানেজমেন্টের দক্ষতা অর্জন করেন যার ফলে বুয়েট আইপি বিভাগের শিক্ষার্থীরা পরবর্তীতে তাদের কর্মক্ষেত্রে শুধু ইঞ্জিনিয়ারিং সমস্যা সমাধানই নয় বরং দক্ষ ম্যানেজারের মতো শিল্প উৎপাদনের প্রতিটি ধাপে কার্যকরী সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অর্জন করেন বুয়েটের আইপি বিভাগ বাংলাদেশে বিজ্ঞানের এই শাখায় পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করলেও বর্তমানে দেশে আরও বেশ কিছু সরকারি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানো হয় সরকারি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে বুয়েটের বাইরে খুলনা রাজশাহী যশোর সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় সহ আরও কয়েকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানো হয় এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে আহসানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি সহ আরও কয়েকটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পাঠদান কার্যক্রম চালু রয়েছে আইপি ডিপার্টমেন্ট থেকে পড়ালেখা শেষ করে শিক্ষার্থীরা শুধু দেশের শিল্প খাতেই অবদান রাখছে না বরং সারা বিশ্বের শীর্ষ প্রায় সকল কোম্পানিতে আইপি গ্র্যাজুয়েটরা কাজ করছেন দেশীয় কোম্পানিগুলোর মধ্যে ওয়াল্টন প্রাণারেফেল স্কোয়ার এসিআই বেক্সিমকো বসুন্ধরা আকিজ মেঘনা নাভানা আনোয়ার গ্রুপ আবুল খায়ের গ্রুপ সিটি গ্রুপ সহ আরও বেশ কিছু শীর্ষ কোম্পানিতে আইপি গ্র্যাজুয়েটরা কাজ করছেন তাছাড়া বাংলাদেশে থাকা বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর মধ্যে ইউনিলিভার নেসলে কোর্টস রেকিড বেনকিজার সেভরন গ্রামীণ ফোন ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো কোকা কোলা বার্জার ম্যারিকো সহ শীর্ষ প্রায় সকল বহুজাতিক কোম্পানিতে সাপ্লাই চেইন প্ল্যানিং প্রকিউমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং সাস্টেনেবিলিটি অ্যানালিটিক্স ডিস্ট্রিবিউশন অ্যান্ড লজিস্টিক্স এমনকি মার্কেটিং এবং বিজনেস অ্যানালিটিক্স রোলে আইপি গ্র্যাজুয়েটরা কর্মরত আছেন 
এখানেই শেষ নয় এ তো গেল দেশের মধ্যে দেশের বাইরেও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থীরা সুনামের সাথে কাজ করে যাচ্ছেন অ্যামাজন টেসলা ইন্টেল বোয়িং জেনারেল মোটর্স ভলভো ওয়ালমার্ট ইউপিএস সহ বিশ্বের শীর্ষ গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশের ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়াররা তাদের সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে চলেছেন ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি নির্ভর উদীয়মান শিল্প জগতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি নিয়ে আসবে ভবিষ্যতের শিল্পক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে এমন কিছু দিক হল ইন্ডাস্ট্রি ফোর পয়েন্ট জিরো অ্যান্ড স্মার্ট ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাডিটিভ ম্যানুফ্যাকচারিং বা থ্রি ডি প্রিন্টিং সাস্টেনেবল ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাডভান্স রোবটিক্স ডিজিটাল টুইন্স অ্যান্ড সিমুলেশন সাপ্লাই চেইন অপটিমাইজেশন কন্টিনিউয়াস ইম্প্রুভমেন্ট অ্যান্ড লিন প্রিন্সিপালস বিষয়গুলো আরও সহজ করে বলতে গেলে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে ইন্টারনেট অফ থিংস বা আইওটি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই বিগ ডাটা অ্যানালিটিক্স এবং অটোমেশন হবে সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি নির্ভর এই শিল্প ব্যবস্থায় টিকে থাকতে হলে ফ্যাক্টরিগুলোকেও হতে হবে বুদ্ধিমান অর্থাৎ ফ্যাক্টরিগুলোর নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এবং রিয়েল টাইম বা তাৎক্ষণিক অপটিমাইজেশনের ব্যবস্থা থাকতে হবে সেজন্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রয়োজন অনস্বীকার্য থ্রি ডি প্রিন্টিংয়ের ব্যাপক বিস্তারের সাথে সাথে দ্রুত প্রোটোটাইপিং কাস্টমাইজেশন এবং জটিল যন্ত্রাংশ উৎপাদন করা যাচ্ছে খুব সহজে বিশ্বব্যাপী টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য যে আন্দোলন শুরু হয়েছে সেই ধারায় যত সম্ভব কম বর্জ্য উৎপাদন করে পরিবেশ বান্ধব কারখানা পরিচালনার জন্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে মানুষের সাথে তাল মিলিয়ে কাজ করতে পারে এমন ধরনের রোবট শিল্প কারখানায় আরও বেশি জায়গা দখল করে নিবে সেই সাথে বাস্তব কারখানার ভার্চুয়াল রেপ্লিকা তৈরি করে কারখানা পরিচালনা রক্ষণাবেক্ষণ এবং অপটিমাইজেশনের কম্পিউটার সিমুলেশন তৈরি করার ব্যবস্থাও ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে এর মাধ্যমে কোনো কারখানা তার যাত্রা শুরু করার আগেই ভবিষ্যৎ সমস্যা এবং সমাধানের উপায় খুঁজে বের করতে পারবে ব্লক চেইনের মতো প্রযুক্তি ব্যবহার করে কারখানার সাপ্লাই চেইন ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট এবং লজিস্টিক্সের মতো বিষয়গুলোর আরও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা যাবে সেই সাথে লিন ম্যানুফ্যাকচারিং এবং ক্রমাগত উন্নয়নের মতো প্রচলিত প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো ভবিষ্যতে শিল্প কারখানার দক্ষতা এবং গুণমান উন্নয়নে একসাথে কাজ করবে উল্লেখিত বিষয়গুলোর অনেক কিছুই এখন আর ভবিষ্যতের প্রযুক্তি নয় বিশ্বের অনেক উন্নত দেশের শিল্প কারখানাতেই ইতোমধ্যে এর অনেক পদ্ধতি সফলতার সাথে ব্যবহৃত হচ্ছে দেশীয় শিল্প কারখানার উৎপাদনশীলতা বাড়াতে এবং ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য বাংলাদেশে বহু দক্ষ ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বাংলাদেশের মেধাবী শিক্ষার্থীদের অনেকেই অন্যদের দেখা দেখি গতানুগতিক ধারার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার প্রতি বেশি আগ্রহী শুধু তরুণদের মধ্যেই নয় দেশের শিল্প কারখানা মালিকদের মধ্যেও এই বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট সচেতনতার অভাব রয়েছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মতো ব্যাপক সম্ভাবনাময় একটি ক্ষেত্র সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকার কারণে দেশের বহু শিল্প খাতে ব্যাপক সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বিকশিত হতে পারছে না আমাদের ভিডিওগুলো ফেসবুকে দেখতে চাইলে কি কেন কিভাবে ফেসবুক পেজ লাইক এবং ফলো করুন পরবর্তী ভিডিও আপলোড হওয়ার সাথে সাথে দেখতে চাইলে কি কেন কিভাবে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটিতে ক্লিক করুন